afternoon, brothers and sisters. We welcome you to the Hear Him devotional of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Pasakaw Branch. Today is June 21, 2020. In this devotional is presided by President Raymond Sarkus and I, Elder Panganiban, has asked to conduct this program. We would like to begin this devotional by singing a musical number, He Will Never Change, and this will be performed by Sister On, and after which, the invocation will be given by Elder Escrivel. Mga po namin na nasa langit, magpapasalamat po kami sa oras po na ini na pinagkaloob niyo po sa amin na magawa po namin ulit na makapakinig po sa devotional po ng aming branch. Na magpapasalamat po kami sa mga biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin na magpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong paggabay po sa amin, sa aming mga pamilya. Na may nilig po namin sa mga oras po na ito. Natulungan niyo pong bawat isa po sa amin na maramdaman niyo yung Espiritu Santo. Na magawa po namin na maunawaan yung mga bagay na papakinggan po namin niyo. Na may nilig po namin na tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin. Na ano po yung mga pamilya po namin na palagi po sila maging safe. Na tulungan niyo rin po yung mga tao na magagawa po pakinggan po ito. Itong devotional po na ito na may inspire po sila. Na mamahal na mahal po namin kayo. Ang lahat po nito ay aming niling at tinadalangin sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen. We thanks our brothers and sisters who have participated in this seventh devotional program via internet and different social media platforms who have the access to view this program. 
And now, we would love to hear the message of our speakers. First is Brother Arvin Jan Mariano and followed by Elder Terry Merrill. Magandang umaga po, brothers and sisters. Ako po wala si Brother Arvin Jan Mariano. At uh, former missionary po ako ng Philippines Naga Mission. At yung last area ko po is yung Pasakaw area. At yung, if ma remember po ako ng mga members po nung naabutan ko yun, nung nandyan po ako sa Pasakaw. So, isa po ako sa speakers ngayon, brothers and sisters. At um, yung topic ko po is, isa sa pinaka-importante po na ginagawa natin every Sunday. Uh, so, mga brothers and sisters, I have a question po sa inyo. If we, or if you remember, if you, um, Remember po yung, yung, yung word na covenant. Ano po ba yung mga stories? Ano po ba yung mga scriptural um, verses po na na-remember ninyo when you're talking about covenant? Para po sa, ako, para po sa akin, brothers and sisters, yung naalala ko po is yung swiftling warriors po, brothers and sisters. Now, when we remember yung Stripling Warriors, sila po yung mga youth po na who have taken arms to defend the uh, freedom, freedom of religion, freedom to live ng kanilang mga parents, especially po yung mga Nephites po at yung mga Ammonites. So, dito po sa scripture po, may babasahin po ako uh, patungkol po dun sa yung mga parents po nila who have covenanted to the Lord. So, dito po sa Alma, sa Alma chapter, chapter 24 po, ng uh, verse 7, uh, 18 to 19. So, so, dito po yung nangyari po dito is, ito po yung mga Ammonites, sila po yung Um, naging Lamanites po sila, kasama po sila ng mga Lamanites before, no? And um, they have they have been they, they have been converted to a Nephite po. Uh, ito po sa 18 po, no? Sinabi po dito na, and this they did it being being in their view a testimony of God and also to men that they never would use weapons against for the shedding of man's blood. And this they did, vouching and covenanting with God, that rather than shed the blood of their brethren, they would give up their own lives. And rather than take away from it, a brother they would give unto him, and rather than spend their days in idleness, they would labor abundantly with their hands. And thus we see that when these Lamanites were brought to believe and to know the truth, they were firm and would suffer even unto death rather than commit sin. And thus we see that they buried their weapons of peace or they buried the weapons of war for peace. So, gentle brothers and sisters, no na, They have covenanted to the Lord, vouching and covenanting with God. No? Rather than take lives, uh, pumatay po sila, uh, yung mga weapons po nila, is they buried it, brothers and sisters. No? Kasi po, sabi dito sa verse 19, When these Lamanites were brought to believe and to know the truth. No? Ganito po, Father Sisters, ka, ganito po, ka-importante po sa kanila to keep their covenants. No? Bibigyan nila yung buhay nila na just to keep their covenants. Ito po yung parents po ng mga sleepling warriors po. At, um, sa kanila po no na um, yung conversion po nila is kung makikita po natin no sobrang dami po talaga ng yung mga trials po 
from being a Lamanites, they converted, they, they've known the truth. Ano yung mga nangyari sa kanila? No? Ayaw na nilang makipag-away. No? Nag-promise sila sa Diyos, the Father in Heaven, Jesus Christ, na ayaw nilang pumatay. Instead of to commit sin, wala na, tinabuna na nila yung, tinapon na nila yung mga, yung mga sandata po nila. No? Um, sa atin po, brothers and sisters, no? um, if we, uh, sa, sa time po natin, yung, especially ngayon po yung pandemic, natatest po yung, yung confidence po natin, natatest po yung faith po natin, our, our Father in Heaven, natin, Jesus Christ po. Now, how do we keep our confidence? How do we honor our covenants? So we, we go to church, we partake of the sac- sacrament, and we renew our covenants. We, new, we renew our covenants. Na tayo po, we have covenanted to the Lord na yung nabinyagan po tayo as we take upon His name, always remember Him, keep, it, keep His commandments, and endure to the end. Yan po yung covenant po natin sa our Father in Heaven at kay Jesus Christ na nabinyagan po natin. Now, how do we honor it? How do we keep it? How do, how do we renew it? Lalo, lalo na po ngayon na hindi po tayo makakapunta sa simbahan. So, yun nangyari po yung, yung nag-start po yung, yung pandemic po, yung COVID-19, we are ordered na hindi na tayo pupunta sa simbahan. No? And our, our prophet responded, brothers and sisters. No? Instead na sa simbahan, pwede na tayo dito sa bahay natin. No? Yung blessing is nandito na talaga sa bahay natin. Binigay na sa atin. Yung priesthood holders natin, na pwedeng mag-administer ng sacrament is lalong-lalo na yung mga um, kapatid natin, pamilya natin na hindi na nakakapunta sa simbahan, nandito na, is advantage sa atin to, brothers and sisters, na masasama na natin sila sa, sim- sa, sa sacrament natin. You know? Now, we can renew our covenants. We can honor our covenants. When, when we part, partake of the sacrament, brothers and sisters, no? ito po yung way na marinyo natin yung baptismal confidence po natin, brothers and sisters. Ganito po ko importante, brothers and sisters, yung, yung confidence natin. And we need to keep it. Huh? And, um, I know, brothers and sisters, na um, mahirap uh, lang lalo na po ngayon na pandemic na uh, mahirap po marami uh, sobrang mabigat po yung trials po na ito para sa atin and um, our faith na matitest po talaga siya naalala ko po yung um, yung di ako sure kung uh, basta somewhere po sa Africa na yung mga tao po naglakad po sila para makapunta lang po dun sa sa temple at sa simbahan po Numata, sobrang malayo po yung yung nilakad po nila para lang po na makapag-covenant po sila, makapag-renew po sila ng covenant po nila. So, sa atin din po, hindi po siya imposible. At, um, I know po na marami, meron pa po mga instructions na darating po na ibibigay po ng ating prophet. Instructions po na 
how to keep our covenants mga commandments na we need to we need to keep brothers and sisters and alam ko po na yung blessings po is hindi lang sa atin yung mga parents ako po may dalawang anak na po ako at um, makikita po nila yan makikita nila na ngayon especially ngayon na pandemic po makita nila yung example natin na we still keep it we, we, we still honor the covenant we always we, we always honor it and uh, hindi natin napapabayaan at uh, malaki po yung impact para sa kanila yung mga anak po natin yung blessing po natin mapupunta din po sa kanila And I know po, brothers and sisters, na if we continue, keep our covenants, if we honor our covenants, brothers and sisters, yung blessing po na darating sa atin, hindi po natin, hindi po natin ma-measure po, brothers and sisters. I know po na mahal na mahal po kayo ng ating hama sa langit. Mahal na mahal po tayo ng ating um, Savior Jesus Christ po. At um, alam ko po na makakaya po natin to. And um, all these things, brothers and sisters, I share in the name of Paolo. Brothers and sisters, it is great to be here to share a short message with you. As I have thought about and prayed about what to share, I felt like I should talk a little about fasting and fast offerings. Fasting and fast offerings are one way to help the poor and the needy. The Lord has established the law of the fast and fast offerings to bless His people and to provide a way for them to serve those in need. When members fast, they are asked to give to the church a fast offering at least equal to the value of the food they would have eaten. If possible, they should be generous and give more. Blessings associated with the fast include closeness to the Lord, increased spiritual growth, temporal well-being, greater compassion, and a stronger desire to serve. Elder Joseph B. Worthen taught, Without prayer, fasting is not complete fasting. It's simply going hungry. If we want our fasting to be more than just going without eating, we must lift our hearts, our minds, and our voices in communion with our Heavenly Father. Fasting coupled with mighty prayer is powerful. It can fill our minds with the revelations of the Spirit. It can strengthen us against times of temptation. You may ask, how can I take greater advantage of the privilege of fasting? Begin and end your fast with prayer. This is a very important step. It will help you through your fast knowing that Heavenly Father is listening to you and your thoughts. Fast with a purpose. We can all think of someone that could use the extra help of someone fasting and praying for them. Fast with a happy countenance. Encourage your family members to fast, always following the wise counsel of Joseph F. Smith. Many are subject to weakness. Others are delicate in health and others have nursing babies. Of such, it should not be required to fast. Neither should parents compel their children to fast. Attend fast and testimony meetings as a family. Pay a, general fa a generous fast offering. Here is a great opportunity to teach our children the law of the fast, just as we have taught them about the law of paying a full tithe. We can now teach them about fasting and what it is for. Teach your family to give offerings willingly and cheerfully. Fast for special purposes at times other than on fast Sunday. I would like to share an example of this. My sweetheart's mother, who is 95 years old, has had a lot of pain in one of her hips for a long time. And now 
<clears throat> she can't even stand on that side and put any weight at all on that leg. With the counsel of her doctors and her family, she has decided to have surgery on her hip, which is a very hard decision for someone who is 95 years old. She will have a partial hip replacement. So all of the family is having a special fast for her this Sunday. We will also be including a fast for one of our grandchildren that is only seven months old who is having some health problems. So brothers and sisters, you can, you can have more than just one reason to fast and for one pur- and more than one purpose. As my sweetheart's mother will be going in for the surgery, we will be fasting for her. But we will also be fasting and praying for the surgeons who will be doing the surgery on her. A quote from Marion G. Romney. As we fast, don't give just the benefit of the poor, but give for your own welfare. Pay an honest tithing and a generous fast offering if you want the blessings of heaven. I promise every one of you who will do it that you will increase your own prosperity, both spiritually and temporally. The, the Lord will, re, will reward you according to your deeds. End quote. There is no standard donation amount for fast offerings. As you contribute generously to these funds, you will be blessed both spiritually and temporally for your desire to help others. Brothers and sisters, I want to bear you my testimony that I know that through following fasting and prayer, it has helped our family, it has helped our friends, and many others that I know, that I know of. When I was a child, I didn't understand the law of the fast. Just got hungry. Brothers and sisters, I don't get hungry anymore. I understand the law of the fast. And I look forward to fasting every fast Sunday with the members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And I'm so happy to be able to be part of fast in between those for persons who are in need. I love the gospel, brothers and sisters. I know the Savior loves us, and I know the Heavenly Father loves every one of us, and we are in in His care always. I say these things humbly, in the name of Jesus Christ. Amen. We thank our speakers for the wonderful and inspiring messages. And now, we are privileged to hear President Christian Ripuya, the first counselor in the Philippines Pamplona District Presidency, for his final message for this program. And after him, we will close this devotional by singing Consider the Lilies by the Tabernacle Choir at Temple Square. And the benediction will be offered to us by Elder De Vera. Magandang araw po sa inyo pong lahat, uh, brothers and sisters. And so, masaya po ako na makapagbigay po ng kaunting mensahe po sa inyo ngayon po umaga. Uh, medyo maaga. Talaga. Kasi para ano, kailangan po kasi mag-record ng video. So, alam mo na, may mga anak. <laughs> medyo mainit. Kaya, paglahan ko po. Ayan. Pero masaya po talaga ako na magbigay po ng mensahe po sa inyo. Ngayon po umaga magbigay po ng kaunting uh, spiritual thoughts para po sa inyo pong lahat para po sa inyong branch at sa lahat po ng mga members dito sa Pamplona District So, abang nag, uh, magbasa po ako ng scriptures ang binag-andil po ako ng mga bagay na uh, pwede ko pong may bahagi sa inyo na-inspired po ako na isip ko po yung yung sinabi po ni Propeta ng Joseph Smith uh, yung sa panahon po na uh, marami pong uh, mag, kumbaga marami po marami din po silang naranasan na uh, mga challenges sa buhay nila noon so ito po yung revelation kay Joseph Smith alam ko po na uh, 
very familiar po kayo tayo sa sa yung tinatawag po na the standard of truth yung po brother Joseph Smith so sabi niya the standard of truth has been erected no analog hand can stop the work of progress persecution marriage mobs may combine armies may assemble colony may defame but the truth of God will go forth boldly, nobly, and independent. Till it has penetrated every continent, visited every clan, swept every country, and sounded in every ear. Till the purposes of God shall be accomplished. And the great Jehovah shall say, The work is done. So, ngayon po, um, sa panahon po natin ngayon, uh, makikita po talaga natin na kahit ano po yung mga nangyayari sa paligid natin, yun po gawain po ng Diyos, hindi po talaga nangyayari. So, maalala po natin yung, yung tinatawag po natin na Big Fold Mission na simbahan. So, mayroon po tayong tinatawag na uh, Proclaiming the Gospel. Number two, yung uh, perfecting the sins. Ayan. Tapos yun not, yung redeeming the dead. So, makikita po natin ngayon na uh, totoo po talagang buhay ang ating ang masakalit at si Jesus Christ na namamahala po dito sa simbahan. Na mayroon po tayong buhay na uh, tagapagbigtas na patuloy na bibigay po ng pagpapagahayag mga revelation po sa mga gawin po natin lalong lalo na po sa simbahan so directed po talaga ang simbahan sa kung ano po yung mga gagawin natin so yung mga gawain po na yan yung sinabi po ni Kapetra Joseph Smith na till the purposes of God shall be accomplished so may meron po talaga purpose ang, ang ating mga salam kung saan uh, dyan po sa threefold mission Yan po yung paraan po natin para matulungan po natin ang ating ama sa langit na uh, tulungan po sila na ma-accomplish po yung mga purposes po nila. So, uh, alam ko na mahal na mahal tayo ng ating ama sa langit. Kaya gusto niya, i-proclaim po natin ang gospel. So, uh, bilang mga member ng simbahan, ano po yung magagawa po natin para makapag-proclaim po tayo ng gospel. So ngayon po, um, dahil po sa pandemic, ang mga missionaries po, uh, meron na, magkakaroon na po sila or ang iba po mission na meron na po sila ay smartphones. So, uh, hindi po sa gabal na yung lockdown o kung ano man po, mga physical distancing, kung ano man po yan, para po makapagtura ang mga missionary. So, uh, ganun, ganun din po, kagaya po na dati. Pwede po tayo magbigay ng mga referrals sa ating mga missionaries. Yung mga kaibigan po natin sa panahon po na ito, na pwede po natin invite na uh, kung mayroon po sila oras, uh, kaunting oras para po ma-introduce natin sa missionaries para po uh, makontakt po nila at maimbatahan po na makinig sa ibang mga missionaries maalala po natin na sinabi sa Dr. Dan Coggin that the, the worth of soul is great in the eyes of God. At sinabi pa, um, How great shall be your joy yeah, if you bring one soul. Tapos, inugto. What if pagdala po tayo ng maraming souls sa ating mga salam. Sobrang saya po. Brothers and sisters, ako po gusto ko po magpasutuo na uh, nagtatrabaho po ang Diyos kasama po natin. Kung gagawin po natin yan, uh, bibless po tayo sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Nagagayin uh, po tayo sa tamang tao para uh, may bigay po natin sa pamisyon na Isa po sa mga advice ko na uh, pwedeng 
i-appreciate po sa inyo kung paano po magbigay ng referral ay manalangin po tayo. Uh, yung Diyos po um, ay makapangirihan. Siya po yung magtutulog sa atin na ihanda yung mga tao na kahit malapit po sa atin na ma-refer ma uh, po natin sa missionaries. Manalangin po tayo. Hindi po natin sa ating mga salamin. Tulungan tayo na malaman kung sino po yung mga taong handa na para magtuluhan ng sa mga misyonaries. Sunod po yung perfect in the sense. So, bang iniisip ko po yun sa situation po natin ngayon na uh, hindi po natin ito inaasahan. Surprise lang siya. Uh, nandito ngayon. Nag-record ako na sa phone. Instead of yung nasa simbahan tayo para magbigay ng mensahe. So, maalala po natin yung perfecting the saints. Paano po natin, paano po tayo makakatulong na kumbaga mayanda yung mga member ng simbahan na matanggap yung kabuuan ng uh, biyaya ng ibang Hilary Iso Cristo at maging yung exaltation kaya perfect in the sense so ang inaisip ko po yan yung yun pong mga ano, gumagawa po ng mga magaganda pong utak so pag nakita niyo po yung mga panday uh, bago po nagiging sobrang magandang mga um, itak mga ganyan ay isa po siyang play muna na bakal na kung saan pag tinignan mo po yung bakal na materialis na ginagawa ng itak na sobrang maganda pagtapos na muna, hindi po siya masyadong fine at hindi din po siya masyadong matibay so ang ginagawa po ng panday uh, minano po siya baga um, nilagay sa apoy tapos meron pong, pong tatlong tao dyan na sabay-sabay na pinupokpok po yung bakal habang mainit at may rhythm po yan. Sabay-sabay po yan. May rhythm sila. So, um, isang bagay lang po yan na pwede po may tulad natin sa perfect in the sense na kung saan may mga purposes po ang Diyos. At may mga natural po mga nangyari. At alam niya po yan na mangyari po yan. So, ganun din po sa pamamagitan po niya dahil alam po ng Diyos yung mangyayari makakatulong po ito na mas maging fine po tayo Maga, mas maging malakas po yung panampalataya po natin kay Jesus Cristo at ganoon din po mas magiging matibay po tayo kapag marami po mga pagsubok na dumaan sa atin at nalampasan po natin ito at magiging handa po tayo na tanggapin yung uh, kabuuan ng biyaya ng ibang yung exaltation so yung mga nararanasan po natin ngayon ito po ay uh, sinabi na ng ating ama sa langit yung si Kristo na nabigyan na po sila ng babala po sa atin tungkol po dito masaya po ako na ibahagi po dito ano? abang inisip ko po yan nabasa ko po ito dito sa Doctrine and Covenants section 1 verse uh, dito po tayo magsimula sa sa verse 24 ano? verse 24 tapos uh, babasahin ko po para sa inyo sabi dito Behold, I am God and I have spoken it These commandments are of me and were given unto my servants in their witness after the manner of their language that they might come to understanding. So, ma maalala po natin, uh, ngayon, po, uh, ngayon pong pandemic, ano? naka-lockdown po tayo. Lockdown po tayo. Um, Nag-administer po ng sakramen sa atin, yung mga uh, ministering brothers, kung wala pa available na priesthood sa bahay po natin. At dito po sa district po natin, uh, guided po tayo ng 
area presidency at yan din po kami ano, yung mission presidency at yung pamplona uh, district presidency at yung mga branch presidency at patuloy po na uh, nagkakontak po ng mga devotionals so yung po mga devotionals po na yun ay inspired po ng Diyos ano? sinabi nga po dito ano, I am God and have spoken it these commandments are of me they were given unto my servants in the witness after the manner of their language so ganoon din po, meron po kami mga kainaan pero dahil po, ito po ay nutos po ng Diyos sa amin at mga leaders po ay uh, makakatulong po ito para uh, kung patuloy po tayo makikinig sa mga devotionals uh, makakatulong po ito na mas mapalakas po ang ating panampalataya at relasyon sa ating mga sarangin at kayo sa Kristo. So, patuloy po tayo makinig sa mga mensahe po ng mga leaders sa simbahan. Walang lalo na din po dito sa uh, local leaders po natin sa Pilipinas. So, balikan po natin dito sa sa, ano, sa verse 17. So, sabi po dito sa verse 17, uh, ito po yung panahon na 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 receive ni Joseph Smith. Yung, yung, yung commandments ano? sabi dito wherefore I the Lord knowing the calamity which should come upon the, calam the inhabitants of the earth called upon my servant Joseph Smith Jr. and spake unto him from heaven and gave him commandments and also gave commandments to others that they should proclaim these things unto the world and all this that it might be fulfilled which was written by the prophets. So, ano, kung isipin po natin, ano, um, sobrang timing naman, ano, 2020, uh, this is the 200 years of the restoration, and this is the time kung saan din nagpalabas po First Presidency ng uh, Bicentennial Proclamation to the World about the restoration of the fullness of the gospel. At ngayon din, mayroon po tayong mga challenges ha? yung pong pandemic. So, sobrang natouch po ako dito yung sinabi niya na Wherefore, I the Lord, knowing the calamity which should come upon the inhabitants of the earth. Ito po ay alam ng ating mga salamin. At napapanahon po ito na ah, magbigay po talaga ang Diyos ng kawalan sa atin. Sinabi niya po nga dito sa verse 19, the weak things of the world shall come forth and break down. And the mighty and strong ones that man should not counsel his fellow man, neither trust in the arm of flesh, but that every man might speak in the name of God, the Lord, even the Savior of the world that faith also might increase in the earth, that my everlasting covenant might be established, that the fullness of my gospel might be proclaimed by the weak and the sinful unto the ends of the world and before kings and rulers. So, brethren and sisters, ano may kita po natin na malalim yung yung purpose po talaga ng Diyos. Sobrang uh, kumbaga mahal, matali na aga kung uh, mag-wonder po tayo kung ano po yung uh, mga purposes ng Diyos. Pero bilang membro ng simbahan, alam po dapat natin na uh, purpose po ng Diyos is to help us to become like Him. Sabi niya nga po, ano, yung purpose niya no, sa Moses 1 verse 37, to bring to pass the immortality and eternal life of man. So ngayon po na mayroon pong mga challenges po tayo. Ito po yung sinabi niya po dito na that faith also might increase in the earth. Ngayon po, um, may experience po kami kasama ko na yung sakaralan po dito sa bahay po so mayroon po mga challenges po tayo uh, na encounter dahil uh, marami po 
mga distraction sa bahay. Yung behavior po natin sa bahay. Kung paano po natin kagawin. Banal uh, yung sakramen sa bahay. Yung pagsunod po natin ng Sunday best. Yung pag-study po natin yung scripture. Yung pag-seryoso, yung sakramen. Pero isang bagay po na natutunan po namin na yung sinabi po na home can be a heaven on earth. Yung kanta. Ang bahay po talaga natin pwede maging extension ng heaven kapag tayo po ay sumusunod sa kutusan ng ating kamasalang. So sa karamat po bibigay po siya ng magandang mag-influensya ng Espiritu Santo sa bahay. So sabi ko nga dati, walang walang pinagkaiba yung sakramen sa bahay at doon sa meeting house. Kung titignan po natin yung ordinansa ng sakramen, yung purpose ng sakramen na nabless po natin sa bahay basta Tapos puso po natin tinatanggap, niririnig po natin yung covenant. Mararamdaman po talaga natin ang Espiritu Santo. At ganoon din po, napakalakas po natin ang ating sarili. Kahit po nasaan po tayo, kahit saan tayo, mag-sakramen, mag-simba, sa magandang simbahan ba, o sa meeting house ba yan, basta po tayo ay hanap pala tayo sa ating masalang. Handa po tayo tanggapin ang pag-renew ng COVID na pa, sa pamagitan ng pag-retake na sa akin. Nandiyan po yung Espiritu Santo. So yung perfecting uh, the saints po talaga. No? Uh, tayo po mismo yung tutulong sa ating ama sa langit kasi tutulungan po natin ang ating sarili. Tutulungan din po natin ang ating pamilya na mabago yung mga uh, mga tradisyon, yung mga magpumaganda bagay na para po ma, ma maging po tayo perfect. Alam po na natin na alam po yan natin ang masalangin. Kaya hinahasa po tayo. At tulad po ng pandemi, binibigyan po tayo ng pagkakataon na magbago, na ma-improve po natin ang ating sarili. Pero alam ko po na sa pamagitan po ng aking bawal Jesus Christ, susundin po natin ito ay magagawa po natin. So, alam ko po, uh, brother and sisters, ano, yung pagtatlo na mission, yung simbahan nyo, redeeming the dead. Sobrang mahalaga din po yun. Ayan, so, nasaan na po ba tayo sa ating family history? Ayan, so, yung pandemic, ano, ma marami po oras ang binigay po sa atin, ang ating nabasalangin, na makapag uh, simula po ng family history at magkapagdagdag ng tao sa ating family history chart. So, kahit isa, pwede po tayo gumabon kung wala pa po tayong nagagawa. At ito po yung panahon na binili po sa atin ang ating masalangit na free time, ano? nasa bahay po tayo, pag may internet connection, pagkagawa po tayo ng family history. Dahil sobrang hindi po natin gusto na pagdating ng panahon kung hindi po natin ito magawa malungkot po yan kasi ay, binigyan kayo ng Diyos ng panahon yung pandemic more than 2 months kayo sa bahay bakit hindi hindi mo nagawa kahit isa so we challenge you brethren and sisters na kagawa po tayo family history. Ganyan din po yung uh, katulog po tayo sa mga missionaries. Uh, through linking arms, uh, pagbigay po tayo sa kanila ng mga referrals. At ganyan din po sa ating po sarili. Uh, gawin po natin ang ating bahay na banal. Bagong extension po ng heaven dito sa mundo. Alam ko po na sobrang mahal po tayo natin ang sila. Ito po yung simbahan ni Jesus Christ. Ito po ang totoong simbahan ni Jesus Christ. 
Na sa atin po ang kabuuan ng ibang kasundin sa Kristo. Pinapanalangin po namin na sa mga pag-asawa ko na uh, maging maayos po ang inyong pamilya at mabless po kayo sa pamagitan ng inyong pagsunod at sa mga kautosan ng Diyos at sa pagsunod sa ating mga leaders sa simbahan at pag-sustain sa ating mga uh, leader din po ng sa lalong lalo na sa mga local leaders po natin. Mahal na mahal po namin kayo at gusto ko po itong iwan sa pangalan ng Yesu Kristo.
ngayon po na ito na muli po kami nakapaghinig po ng mga talk na meron po yung mga speakers po sa araw po na ito. Maraming salamat po Ama sa message po nila na nakapag-inspire po ulit sa amin na patuloy po na um, lumapit po sa inyo. Na maraming maraming salamat po Ama sa mga biyaya na pinagkakalag niyo po sa amin sa pagmamahal na araw-araw po namin na nararamdaman po galing po sa inyo. Na sama sa oras po na ito, hiniling po namin na yung mga bagay po na um, napakinggan po namin ulit sa araw na ito. Is patuloy po siya na uh, manatili po sa isip at puso po namin. Na magawa po namin siya na um, ilikan po sa sarili po namin. At ganun din na magawa po yung mga um, plano po ninyo po para po sa amin. Na mahiniling po namin na patuloy niyo po na gabayan yung mga leaders na meron din po kami dito po sa simbahan. Na patuloy po na may spark po kami. At ganun din na hiniling po namin na patuloy niyo po kaming gabayan na magawa po yung mga bagay na nais po ninyo. Na mahiniling po namin yung tulong po ninyo sa araw-araw na ginagawa po namin. Na mahal na mahal po namin kay Ama sa pangalan ng inyong anak na si Kristo. Amen.